हेलो व्यूअर्स वेलकम टू अचीवर्स अकाडमी डेली करे अफेर भाग में प्रति रोज जगह मुख्यमंत्री सामवेश वार्ता निचने व्यक्त अदे विधा मैं एग्जाम की उपयोग पड़े इतर मुख्यमंत्री सामचारा मैं दुक ना फस्ट टापिक आफ् दि डे सो टापिक आफ् दि डे फस्ट टापिक सो इक मन कहीं जंतु एद दी मनमंटा चीता अटा लेपर्ड अटा सो इट ईज काल ऐस लेपर्ड नाट चीता रईट सो चीता की लेपर्ड की मध्य तेड़ मन दुवाली सो चीता हाज ब्ला स्ट्रैप around its eyes but leopard doesn't have okay so cheetah kalla daggara nallala nallaga geetalu untayi kani leopard kalla daggara maatram undavu adi main difference ga manam cheppochu anamata so iti vala manaki odisha forest department okay odisha rashtram yokka forest department tama rashtram lo jarugutunna ఈ లెపర్డ్స్ యొక్క వేటను అంటే ముఖ్యంగా ఈ లెపర్డ్లపై దాడులను అదేవిధంగా ఈ లెపర్డ్స్ని చంపడం వాటి స్కిన్ని స్మగుల్ చేయడం వాటి యొక్క నెయిల్స్ అంటే గోర్లను స్మగుల్ చేయడం అదేవిధంగా వాటి యొక్క టీత్ని స్మగుల్ చేయడం ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ బాగా జరుగుతున్నాయి ఒడిషా రాష్ట్రంలో ఓకే సో ఈ లెపర్డ్ హంటింగ్ని లేదా లెపర్డ్ పోచింగ్ని సో మామూలుగా మనం హంటింగ్కి లేదా పోచింగ్కి తేడా ఏంటి అని అంటే హంటింగ్ నార్మల్లీ మీన్స్ और जंतु ने वेटाड़ दाने चंपन दी हंटिंग अटा अदे पोचिंग विषयानी आ जंतु ने कमर्शि प्राक्टीस कोसम अंत दाँ चर्म द्वारा लेदा दाने डिफरेंट बाॉडी पार्टस द्वारा दाने कोसम वेटाड़े दाने पोचिंग अटा सो यू हाव टू नो द डिफर बिटी हंटिंग अंड पोचिंग सो इट ओडिशा राष्ट्र में उरत पुल या हंटिंग लेदा पोचिंग बागन ओके सो ने गैप दादा आर चरत पुल मृत्युव्यात पड़ा एंवल अंत मेन पोचिंग वाल सो ई पोचिंग अरक ओडिशा राष्ट्र या फारेस्ट डिपार्टेंट चरत डीएनए प्रोफैली ओके सो ई डीएनए प्रोफैली टेस्ट प्रारंभ ओके सो असल डीएनए प्रोफैली टेस्ट अंटे मुख्य चरत पुल या फीसस् अंत वाट व्यर्थ पदार्थम अंत मलम अदे विधा मन को वाट पग् मार्क्स ओके चरत अड़गेकू बोत कग् मार्क्स डीएनए शांपल ओके डीएनए शांपलकोनी अं पोली दाड़ों एवर चरत पुल पार्टस वाट स्की स्मग्ली आएनए शांपल तो मैचारन सो अब फारेस्ट अफीशिय अवगाहन वस्तु चरत पुल ये अड़वी की संबंधी अ ओके सो मन की वाल स्मगल बाॉडी पार्टस एवं उन्यो लेदा आ चित चरत पुल या चर्म एदे आएन ए मरी अड़वी में चरत पुल व्यर्थ रूप में लेदा चरत पुल या अड़ रूप में उन्न आएनए मैच अंड वाल अर्थम अब चरत पुल मन राष्ट्र में ये अड़वी की चंदी अ ओके सो दी मन डीएनए प्रोफैली इन चीता अंस्टम इट लाइसी ओडिशा राष्ट्र प्रभुत्व ओके सो सारी क्वेश्चन मन को डैरक्ट सो डीएनए प्रोफैली इन चीता लाच बै वि स्टेट अंत ओडिशा मन बट इन डेप्थ असल चरत पुल ये कैटगरी उ भारत देश में मुख्य राष्ट्रो विस्तरी उ प्राता विस्तरी उ दीन ओक कंजर्वे स्टेटस एंटी सो मन प्रपंच व्याप्त ईयूसीएन अने संस्थ उन्मा ओके सो ईयूसीएन ओक बाध्यते अं प्रपंच जंतुजाल रेड डाटा बुक् कैटगरइजन सो इवी अंतरिपक परक्षा वीट जाबिता और रेड डाटा बुक् लपल तैयार अंड ये जंतुल अंतरिपये प्रमादो लेदा अंतरिपया वीटरेंट कैटगरी कड़ता मरी भारत देश में उड़े करत पुल ये कैटगरी की चंदी अने मनमाली सो ई विधा एदना टापिक मन न्यूस टापिक की संबंधी थ्री सिक्ट डिग्री इनफर्मेस मन को अदाट उ क्वेश्चन चूदा वैल आर्गनजे आफ् ओडिशा फारेस्ट अंड एनरा डिपार्टेंट हिसडेड टू डू डीएनए प्रोफैली आफ् द लेपर्ड इन द स्टेट इन दिश काटेक्स्ट कंसीडर् द फाइंग स्टेट ओके सो इट चरत संबंधी डीएनए प्रोफैली अने पद्धति ओडिशा फारेस्ट डिपार्टेंट प्रवेश सो ई चरत संबंधी कोई स्टेट इकडिचा वाट स्टेट करेक्टन अड़ा ओके सो फस्ट स्टेट चूदा लेपर्ड इज एड्यूल वन ऐनम अंडर द वैल प्रोटेक्ष ऐक्ट नई सी टू ओके सो फस्ट स्टेट सो इधर सैकेंड स्टेट इकड़ स्पेस इव मर्चिपया लेपर्ड अने 
वैल प्रोटेक्शन ऐक्ट वन्य मृग संरक्षण चट्ट शेड्यूल वन जाबिदा की चंदन जंतु अस्ट स्टेट विच इज अब्सल्यूटली करेक्ट ओके सो मन की शेड्यूल वन शेड्यूल टू इला वैल प्रोटेक्शन ऐक्ट चाल जाबिता अंड शेड्यूल वन उंतुते वीट की हय्यस्ट प्रोटेक्षन इवबड़ी ओके चटपर वीट की हय्यस्ट प्रोटेक्षन इवबड़ी अंड जंतु वेटाड़ना लेदा वीट जीवना की अंतर कल मन की चटपर शिष अभविस्तु ओके सो चरतपुली शेड्यूल वन उ जंतु वैल प्रोटेक्षन ऐक्ट नई सी टू प्रकार सो फस्ट स्टेट मन की करेक्टन अंड सैकड़ स्टेट चूदा कर्नाटक हाज मैक्सीम पुलेषन आफ् लेपर्ड्स इन इंडिया सो असल चरतपुल मैक्सीम जनाभा जनाभा राष्ट्र में उ स्टेट कर्नाटक विच इज कंप्लीटली रा ओके सो चरतपुल अत्यधिक जनाभा मन को मध्य प्रदेश राष्ट्र में उ ओके आफ्टर मध्य प्रदेश कर्नाटक राष्ट्र अंड आफ्टर कर्नाटक महाराष्ट्र इज इन दर्ड प्लेस ओके सो दीन वाल मन सैकड़ स्टेट राउंड क्लियर अंड नैक्स्ट थर्ड स्टेट चूदा इट इज लिस्टेड ऐस क्रिटिकली एंडेजर्ड ऐस पर् ईयूसीएन रेड लिस्ट ओके सो ईयूसीएन रेड लिस्ट इंत मे कदा सो ई रेड लिस्ट इधी क्रिटिकली एंडेजर्ड जाबिता थर्ड स्टेट विच इज राइयूसीएन रेड लिस्ट प्रकार लेपर्ड्स आर् इन दैटगरी आफ् वलबल ओके सो वलबल कैटगरी उपर्ड्स अने क्लियर सो मन की सैकड़ स्टेट थर्ड स्टेट तपाई का बट्टी मन आंसर एम दट ए वन ओन ओके सो सारी लेपर्ड की संबंधी इंकोत इंको समाचार मन दुकान सो लेपर्ड विषयानी वस्ते दीन ओक सैंटिफि नेम कूस पैंथेरा पैंथेरा पारडोस् ओके सो लेपर्ड सैंटिफि नेम पैंथेरा पारडोस् सो मुख्य मन की लेपर्ड्स अने भारत देश में एक्व फारे विस्तरी उ प्राता अदे विधा टेमपरेट फारे मुख्य एवरग्रीन फारे टेमपरेट फारे अदे विधा ड्रई डेसीडिय फारे विस्तरी उ प्रदेश लेपर्ड्स पापुलेषन अने मन के ओके सो आ राष्ट्र चूड़ा कदा मध्य प्रदेश कर्नाटक अदे विधा महाराष्ट्र सो ई राष्ट्र इलां अड़ूल मन कोई राष्ट्र मन की चरतपुल चरतपुल जनाभा उन्मा क्लियर अदे विधा मन की चरतपुल ये चट प्रकार संरक्षिस्ना वैल प्रोटेक्षन ऐक्ट नई सी टू अंड वैल प्रोटेक्षन ऐक्ट शेड्यूल की चंदे चरतपुल शेड्यूल वन सो शेड्यूल वन उ जंतु विशिष्टते अंत दे आर् गिवेन हय्यस्ट प्रोटेक्षन सो मिगता जंतु कटे हय्यस्ट प्रोटेक्षन जंतु इवबड़ता है अंड वीट चंपना वेटाड़ना मन की भारी शिक्षा भारी जनबाना गवर्नमेंट विधि रईट सो पाइंटेको नव कमिंग आस्ट इंपारटे टापिक इन द्यूज सो इक मन की नईजीरिया देश को इट नईजीरिया वार्ता निचि अंत नईजीरिया इट तम देशा की संबंधी अफिशियल मैं क्रिप्टो करे लाचो अइजीरिया प्रकटी ओके सो नईजीरिया एम प्रकटी तम देश डिजिटल करे लेदा क्रिप्टो करे लाचो अइजीरिया इट प्रकटी अंड नईजीरिया लाचो क्रिप्टो करे पेरेट अटे नाइरा नाइरा पेर तो नाइरा पेर तो क्रिप्टो करे लाचो नईजीरिया देश रईट मोस्ट इंपारटेंट गुर्तको असल क्रिप्टो करे अंटेक विधा इवीं डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स ऐट ओके सो मन की डिजिटल करे रूप में अदा उ फिजिकल क्रिप्टो करे करे अने ओके असल क्रिप्टो करे लीगल चेयला वा भारत देश में डिबेट जो दीन बदल मन की इट आरबीएम सेंट्रल बैंक डिजिटल करे पेर मीदिटल करे सिस्टम राबो ओके सो दा संबंधी विषया प्रीवियन डिस्कसम बट फर् नव नईजीरिया हाज इंट्रड्यूस्ड इट्स ओन क्रिप्टो करे का नाइरा नाइरा पेर तो नईजीरिया देश इट क्रिप्टो करे विदल सो इक नईजीरिया विषयानी वस्ते मन की नईजीरिया अने ये काेंट देश आफ्रिका काे नईजीरिया देश अंड नईजीरिया देश कैपिटल ए अबूजा ओके द कैपिटल सिटी ऑफ नाइजीरिया इज अबूजा क्लियर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया इज मोहम्मद बुहारी मोहम्मद 
Buhari is the current president of Nigeria. Clear? Adevidanga, Manik Nigeria ko currency in Ganka Gamaniste, Nigerian Naira is the official currency of Nigeria. And the Vilayoka paper currency parenti Naira. Vilayoka cryptocurrency parenti E Naira. And the Idi digital gabati E Jerichar. Dante, simple. Right? So Nigeria, it is a manic war talon ill sindi and the key E Vishani Manamo, good to wet calls now from Tunanamata. Okay? So Oxar question Judamo. Which country has recently announced launch of its own cryptocurrency e naira that is Nigeria and Nigeria ki sambandhinchi manam inko vaartha nu kuda gurtu pettukovali exam point of view lo enduku anante twitter ki twitter ki contemporary ga leda twitter ki badulu bharat desham oka app ni launch chesindi oka social media platform ni launch chesindi enti adi ku ane app ni Auna? So, Ku is a social media interactive platform in India and official ga, e Ku app ni motta in the country of Nigeria. Nigeria. Okay? So, uh, Ku is an official ID and an official social media partner in the country of Nigeria. This point is also important. And Ku is an official social media Twitter Lanti platform on Amata. Okay, so Twitter me the Itivala, Barad Desham Lo, Anekarakama in a Nilsan with the Sunaru, Dani Kangunanga, Barad Desham, Ku Ane, Twitter Lanti platform ni develop Jessindi, and E Ku Ane platform ni Motamodaga, Tama official digital media platform, ga, Nigeria Desham Gurthinchindi. So Avishia Nigoda Drushlevet Kali, and E Naira is the cryptocurrency of Nigeria. Right now, coming on to next important topic, so PV Sindhu. So PV Sindhu Samanin Shiman and Barthalo Chala Vishal. And latest ga, badminton portal lo, even a bronze medal ni gelch kundi. Auna? So bronze medal ni Chinese badminton player hai na. Chinese badminton player hai na. He Bing Jiawu. In Peru, he Bing Jiawu. E Chinese player. So Chinese badminton player hai na. He Bing Jiawu ni defeat jesi. PV Sindhu bronze medal ni sontam jesh kundi. Auna? So, Dan Kana Mundu, Manak PV Sindhu, Oka player to Odipo in the Taiwan player to Tai Zhu Yang. Okay, Tai Zhu Yang and a Chinese uh, and a Taiwan badminton player Chetulo, Odipo in the and Atharvata Nirva Hinchna next to Portillo. He Bing Jia only defeat Jesse bronze medal in some pine chindi. So, I can't manam good to wait calls in the NTR and Tamukyanga. PV Sindhu is the only Indian woman. Okay, she is the only. Indian woman to win to win two Olympic medals. Okay, so rendu Olympic medals ni sadhinchna ekaika Bharat Mahila Yavaru anante PV Sindhu. Okay, so Tokyo 2020 Olympics lo she won bronze medal and in the 2016 Rio Olympics she won silver medal. Okay, so silver medal ni gelch kundi and Rio Olympics lo yavar chetlo odi poindi. Carolina Marin, Carolina Marin Chetlo, Odipoina, Namata, PV Sindhu. Okay, so on the K, PV Sindhu, Arthur and Ilchindu, Oxar question Judam, PV Sindhu beat which player to win bronze in women's single badminton event at Tokyo Olympics 2020? Yavaradi, he Bing Jiao. Okay, and Yavar Chetlo, Odipoindi, Yavar Chetlo, Odipoindi, Tai Zhu Ying, and a player Chetlo, even a Odipoda and Jarigina Namata. Right now, coming on to next important topic. So, I can gun piston of Yakti Peru, in Peru, that is Deepak Das, in Peru, Deepak Das. So, why is Deepak Das recently in news? Yenduk Vartalon Ilchadu Deepak Das, itiwala, Bharat Desham Yukka, Iravai Aidava. Okay, Iravai Aidova, Controller General of Accounts ka niyam ituna yadu. Yavaru Deepak Das. So, Deepak Das was recently appointed as the Controller General of Accounts. 25th Controller General of Accounts of India. So, Mukhyanga, Controller General of Accounts ever ite unnaru. Vilu, Bharat Desha government ki accounts ki sammaninchi. Okay, so different type of accounts ki sammaninchi. Bharat Desha government ki chief advisor ga unta. Okay, vidanga he can also be called as chief accountant to the government of India. Okay, so Bharat Desha Prabhutwan ki mukhya maina chief accountant ka panjestaru controller general of accounts ane vyakti. And iti vala Bharat Desha myokka iravai aidova controller general of accounts ga Deepak Das niyamitho. Okay, so Xari, it's an information gun ka juice kunte. 
he is an icas officer so 1986 batch ki chendina icas officer so icas ante Indian Civil Accounts Service Indian Civil Accounts Service की सम्मंदींच ना 1986 बैस की चेंदिना officer इतनु Controller General of Accounts गा इटी वाला नियमी तुला याड़ So एन्नोवा Controller General of Accounts that is 25th Right So एक सारी question जुद्धा Who has been appointed as the new Controller General of Accounts CGA of India That is Deepak Das राइट सो असल कंट्रोलर जनरल आफ् अकौंट मुख्य बाध्यते अंत भारत देश प्रभुत् अंत अकौंट इतनी पर्यवेक्षिस्टू उन्माट ओके सो इनकम्स रेवेन्यूस वीटन बेरेज वेसी लखल अंत अकौंट भारत देश प्रभुत् अवर कंट्रोलर जनरल आफ् अकौंट सो मुख्य मन की भारत राज आर्टिकल वन फिफ्टी ओके सो आर्टिकल वन फिफ्टी एमन चुप्त केन्द्र प्रभुत् केन्द्र प्रभुत् आदाया मरी खर्च इनकम अंड एक्सपेचर्स सो वीट की संबंधी पद्ध मत वीट की संबंधी लखल पार्लम प्रवेश अर्टिकल वन फिफ्टी चुप्त सो ई आर्टिकल वन फिफ्टी प्रकार मन को इलांट पोस्ट क्रियेटन सो सीएजी अन कदा कंट्रोलर अंड आडिटर जनरल आफ् इंडिया अदे विधा कंट्रोलर जनरल आफ् अकौंट सो इवन पदों को सृष्टि भारत राज आर्टिकल वन फिफ्टी एम चुप्त अंत भारत देश प्रभुत् संबंधी आदाया व्ययाल अं इतर खर्चल पार्लम प्रवेश सो अंदमान आदाया खर्चल अदे विधा विविध अकौंट चूस आफीसर्स वील निस्ट ओके सो अदी सीजीए की संबंधी मुख्यमंत्री समाचार गुर्तपेको न्यू सीजीए आफ् इंडिया इज दीपक दास् Right now, coming on to next important topic in the news that is UNSC. So UNSC and the United Nations, United Nations Security Council, United Nations Security Council. So it is well, United Nations Security Council. Ki sammandhi chhi. Bharat Desham. Okay. So India has won. Leda India has been elected as the president of United Nations Security Council for the month of August. Okay. So August nila ko sammandhi chhi. August nila ko sammandhi chhi. India United Nations Security Council yoke president ga enni kavadam jarigindha na matam. Asalu United Nations Security Council yoke mukhya udesh meinti. अंत प्रपंच व्याप्त प्रपंच व्याप्त पीस्क अटे शांतियुत वातावरणा नेकोलव युनेड नेशन सूरी कौन ओक मुख्य उद्देश्य अर्थम कदा सो यून पीस कीपिंग फोर्स अमनता सो यदा देश में अलजड़ी चल रेते लेदा देश में अल्लर चल रेते युनेड नेशन तरफ को अदा आर्मी सैन्य युनेड नेशन पे सैन्य अहाय चर्यलो सो ई विधा प्रपंच आर्डर अदे विधा शांति नेकोलव यून एस मुख्य उद्देश्य ओके सो युनेड नेशन सूरी कौन मन मुख्य 15 मेंबर कंट्रीज उठाई ओके एन मेबर कंट्रीस उ फिफ्टीन मेबर कंट्रीस उ सो ई फिफ्टी मेबर कंट्री पर्मनेंट मेबर अंड पद देश पर्मनेंट मेबर उठर सो वाट आर् फाइव पर्मनेंट नेशन आफ् युनेड नेशन कमेंट सैक्नि सो युनेड नेशन ईद पर्मेंट देशो ना कमेंट सैक्नि सो युनेड नेशन सूरी कौन भाग में मत पदे देश सभ्यु अंड आ पदे देश सभ्युदूर पर्मेंट मेबर्स अंत ईद पर्मेंट नेशन की संबंधी सभ्यु अंड पद नॉन पर्मेंट मेबर्स की संबंधी सभ्यु सो इंडिया इज पर्मेंट मेबर आफ् यूनो अं भारत देश भारत देश यूनो पर्मेंट मेबर ऐ चेयली चाल रोज ना प्रपोजल ना बट दा की चीना चाल अडंकी चुप्त सो आ विषय पक्न पड़ते इट आगस्ट ने संबंधी युनेड नेशन सूरी कौन ओका प्रेसीडेंट इंडिया एन कव जरिंदन ओके सो ई विषयानी गुर्तपेवाली अंड मुख्य युनेड नेशन सूरी कौन चर्चल भाग में इंडिया मूड अंशाल मीद फोकस सो आ मूड अंशाले मारीटम सूरी ओके मारीटम 
సెక్యూరిటీ సో మ్యారీ టైమ్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి సముద్ర జలాల రక్షణ లేదా సముద్ర జలాల వెంబడి రక్షణ ఏర్పాట్లు ఆ తర్వాత నెంబర్ టూ పీస్ కీపింగ్ ఓకే సో పీస్ కీపింగ్ ఫోర్సెస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా అది పీస్ కీపింగ్ క్లియర్ అదేవిధంగా మూడు టెర్రరిజం టెర్రరిజం సో ఈ మూడు అంశాలను తమ ప్రధాన ఎజెండాగా భారతదేశం యునైటెడ్ సెక్యూరిటీ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో భాగంగా చర్చించబోతుంది అన్నమాట సో ఇది యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్కి సంబంధించి ముఖ్యమైన సమాచారం ఓకే సో మనకి యునైటెడ్ నేషన్స్లో ఆరు ప్రధాన ఆర్గన్స్ ఉంటాయి దేర్ ఆర్ సిక్స్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ యూఎన్ఓ రైట్ ఏంటంటే అవి యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ సో ఇలా ఆరు ముఖ్యమైన అవయవాలు ఉంటాయి యుఎన్ఓకి సో ఈ ఆరు అవయవాలు యుఎన్ఓ పనితీరుని పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే సో ఇది యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్కి సంబంధించి ఆగస్టు నెల యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్గా భారతదేశం ఎన్నికవ్వడం జరిగింది అండ్ ఈ సమావేశాల్లో భాగంగా భారతదేశం ముఖ్యంగా మ్యారీ టైమ్ సెక్యూరిటీ పీస్ కీపింగ్ అండ్ టెర్రరిజం మీద ఎక్కువగా డిస్కస్ చేయాలి లేదా వాళ్ళ అజెండాని రూపొందించాలి అని భావిస్తుంది అన్నమాట ఓకే సో ఏ దేశం నుండి భారతదేశం ప్రెసిడెంట్ ని తీసుకుంది అంటే భారతదేశం కన్నా ముందు యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ ఏ దేశం దగ్గర ఉంది అంటే ఫ్రాన్స్ రైట్ నా కమింగ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ అజ్యూమ్ ద ప్రెసిడెన్సీ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సో వెరీ ఈజీ దట్ ఈస్ ఇండియా సో ఇండియా కన్నా ముందు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న దేశం ఏది ఫ్రాన్స్ ఓకే సో మళ్ళీ భారతదేశం యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క ప్రెసిడెంట్గా ఎప్పుడు నియమించబడుతుంది అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్లో మళ్ళీ ఇండియాకి ఆ ఛాన్స్ వస్తుంది అనమాట రైట్ నాఫ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న వ్యక్తి మీనాక్షి లేఖి అంటాం ఏమంటాము మీనాక్షి లేఖి సో వై ఈజ్ మీనాక్షి లేఖి ఇన్ ద న్యూస్ సో అసలు ఈవిడ ఎవరు అని అంటే షీ ఈజ్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ కల్చర్ ఓకే కల్చర్ సో కల్చర్ సాంస్కృతిక శాఖకు సహాయ మంత్రిగా ఉన్న మీనాక్షి లేఖి ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచింది సో అసలు సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి ఎవరు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఈవిడ ఎవరు సాంస్కృతిక శాఖ సహాయ మంత్రి సో మీనాక్షి లేఖి వాజ్ రీసెంట్లీ ఇన్ ద న్యూస్ బికాస్ షీ హ్యాస్ బీన్ అటెండెడ్ ఓకే షీ హ్యాడ్ అటెండెడ్ ద జీ ట్వంటీ కల్చరల్ మినిస్టర్స్ సమ్మిట్ విచ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ ఇటలీ ఓకే సో ఇటలీ దేశంలో జరుగుతున్న జీ ట్వంటీ దేశాల సాంస్కృతిక మంత్రుల సదస్సుకి మీనాక్షి లేఖి భారతదేశం యొక్క రిప్రజెంటేటివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసింది అన్నమాట ఓకే సో ఎక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసింది అంటే జీ ట్వంటీ దేశాల యొక్క కల్చరల్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ కల్చరల్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్లో మీనాక్షి లేఖి పాల్గొంది అన్నమాట అండ్ ఈ జీ ట్వంటీ కల్చరల్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది ఇటలీలో జరిగింది ఓకే అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఇటలీ కమెంట్ ఇట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ సో దట్ ఈస్ వై మీనాక్షి లేఖి వాజ్ ఇన్ ద న్యూస్ ఓకే సో ఈ జీ ట్వంటీ దేశాల మధ్యలో జీ ట్వంటీ దేశాల మధ్యలో ఎలా సాంస్కృతిక పరంగా ఎలా మన కోఆపరేషన్ని ముందుకెళ్ళాలి ఓకే సాంస్కృతిక కారణాలు లేదా సాంస్కృతిక పరంగా ఈ జీ ట్వంటీ దేశాలు ఎలా పురోగమించాలి అనే అంశం మీద ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరిగిందన్నమాట సో ఒకసారి జీ ట్వంటీ విషయానికి వస్తే ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ది పవర్ఫుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ జీ ట్వంటీ సో జీ ట్వంటీలో మొత్తం పంతొమ్మిది ప్లస్ యూరోపియన్ యూనియన్ సో మొత్తం ఇరవై దేశాలు ఉంటాయి అన్నమాట సో పంతొమ్మిది దేశాలు అదేవిధంగా యూరోపియన్ యూనియన్ సో వీటన్నిటిని కలిపితే మనం ఏమంటాము జీ ట్వంటీ అంటాం సో జీ ట్వంటీలో ఇండియా భాగమా కాదా అంటే ఎస్ ఇండియా ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ జీ ట్వంటీ అండ్ ఈ జీ ట్వంటీ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ని కనుక మనం గమనిస్తే ఈ జీ ట్వంటీ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ మనకి కాన్కున్ మెక్సికో అనే ప్రాంతంలో ఉంది ఓకే సో కాన్కున్ అనే ప్రాంతం ఇది ఎక్కడ ఉంది మెక్సికో ఉందన్నమాట మెక్సికోలో ఉంది జీ ట్వంటీ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అండ్ మీనాక్షి లేఖి వాజ్ ఇన్ న్యూస్ బికాస్ షీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద జీ ట్వంటీ కల్చరల్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ విచ్ వాజ్ హెల్డ్ రీసెంట్లీ ఇన్ ఇటలీ రైట్ కమింగ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ ద టూ డే జీ ట్వంటీ కల్చర్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ వాజ్ హెల్డ్ ఆన్ జులై ట్వంటీ నైన్త్ అండ్ థర్టీ జులై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండర్ ద ప్రెసిడెన్సీ ఆఫ్ ఇటలీ ఇండియా మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ కల్చర్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద మీటింగ్ అండ్ లెట్ ద డెలిగేషన్ ఆఫ్ ఇండియా హూ ఈస్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్
కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇక్కడ మీనాక్షి లేఖి ఈజ్ ద సహాయ మంత్రి ఓకే మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే సింపుల్గా సహాయ మంత్రి అని గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ నాఫ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇన్ ద న్యూస్ సో ఇతను ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచాడు అండ్ ఎవరు ఇతను అంటే ఇతని పేరు ఇసురు ఉడానా ఏం పేరు ఇసురు ఉడానా సో రీసెంట్లీ ఇసురు ఉడానా వాజ్ ఇన్ న్యూస్ అండ్ ఆబ్వియస్గా క్వశ్చన్ ఏమి ఉండబోతుంది అంటే ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తున్న వ్యక్తి పేరు ఇసురు ఉడానా ఇతను ఏ దేశానికి సంబంధించిన క్రీడాకారుడు సో మనము ఆ దేశానికి సంబంధించిన జెర్సీ వేసుకుంటే ఈజీగా చెప్పేస్తాం అందుకే ఆర్సీబీ యొక్క జెర్సీ ఉన్న ఫోటో పెట్టడం జరిగిందన్నమాట ఇక్కడ రైట్ సో ఇసురు ఉడానా ఈజ్ అన్ ఫార్మర్ శ్రీలంక ప్లేయర్ అండ్ రీసెంట్గా ఇతను రిటైర్మెంట్ని ప్రకటించాడు అన్నమాట ఓకే సో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్కి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్కి ఇటీవల రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు ఈ శ్రీలంకాకి చెందిన లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ అయిన ఇసురు ఉడానా ఓకే సో ఇసురు ఉడానా ఈజ్ ఎ ప్లేయర్ ఫ్రామ్ శ్రీలంక సో శ్రీలంక దేశానికి చెందిన లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ అయిన ఇసురు ఉడానా ఇటీవల తన క్రికెట్ జీవితానికి గుడ్ బై చెప్పాడు అంటే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు అన్నమాట ఓకే సో ఈ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం రైట్ సో రీసెంట్లీ ఇసురు ఉడానా హ్యాస్ టేకన్ హిస్ రిటైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ హీ ఈజ్ ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ సో వెరీ ఈజీ దట్ ఈస్ బీ శ్రీలంక సో శ్రీలంకకి చెందిన ఇసురు ఉడానా ఇటీవల రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు సో నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇన్ టు ద న్యూస్ దట్ ఈస్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న వ్యక్తి పేరు ఏంటి సైరస్ పూనావాలా ఓకే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైరస్ పూనావాలా సో వై ఈస్ సైరస్ పూనావాలా ఇన్ ద న్యూస్ సైరస్ పురావాన ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచాడు ఎందుకు అంటే ఇతనికి లోకమాన్య తిలక్ పురస్కారం లభించింది అన్నమాట ఓకే లోకమాన్య తిలక్ అవార్డ్ వాజ్ రీసెంట్లీ ప్రజెంటెడ్ టు సైరస్ పునావాల సో అసలు ఎవరి సైరస్ పునావాల అంటే భారతదేశంలో కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి కోవిషీల్డ్ ఓకే సో ఈ కోవిషీల్డ్ అనే వ్యాక్సిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న లేదా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్న సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా సంస్థలకు అధినేత సైరస్ పునావాల రైట్ సో సైరస్ పూనావాల వాజ్ రీసెంట్లీ న్యూస్ బికాస్ హీ హ్యాస్ బీన్ అవార్డెడ్ ద లోకమాన్య తిలక్ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఓకే సో లోకమాన్య తిలక్ అంటే ఎవరు బాల గంగాధర్ తిలక్ రైట్ సో బాల గంగాధర్ తిలక్ గేవ్ ఎ పాపులర్ స్లోగన్ అండ్ వాట్ ఈస్ దాట్ స్లోగన్ ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ సో భారతదేశ జాతీయోద్యమానికి సంబంధించి ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్కి సంబంధించి బాల గంగాధర్ తిలక్ ప్లేడ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఓకే అండ్ బాల గంగాధర్ తిలక్ ఈ జాతీయోద్యమంలో భాగంగా ఒక ముఖ్యమైన స్లోగన్ ఇచ్చాడు ఆ స్లోగన్ ఏంటో కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అండ్ ఆ లోకమాన్య తిలక్ యొక్క జీవితాన్ని లేదా ఆ లోకమాన్య తిలక్ పేరు మీద నుండి ఒక అవార్డుని లాంచ్ చేశారు దాన్ని లోకమాన్య తిలక్ అవార్డు అంటారు అండ్ ఈ అవార్డుని తిలక్ వంశస్థులు ప్రతి సంవత్సరం ఒక వ్యక్తికి ఇస్తుంటారు అన్నమాట అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి సంబంధించి ఈ అవార్డుని ఎవరికి ప్రకటించడం జరిగింది అంటే సైరస్ పూనావాలకి ప్రకటించడం జరిగింది అన్నమాట క్లియర్ నా కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ so cyrus punawala the founder of serum institute of india in pune has been nominated for which award so a award lokamanya tilak award right coming on to next point so ikkada manaki kanipistunna vyakti peru sn gormade em peru sn gormade సో మనకి తన యూనిఫామ్ చూస్తూనే అర్థం అవుతుంది హీఈస్ అన్ నేవీ ఆఫీసర్ రైట్ సో ఇటీవల ఇండియన్ నేవీకి ఇండియన్ నేవీకి వైజ్ చీఫ్గా ఓకే వైజ్ చీఫ్గా ఎస్ఎన్ గోర్మడే అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే ఇండియన్ నేవీకి వైస్ చీఫ్గా ఎవరు ఎస్ఎన్ గోర్మడే అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది అన్నమాట ఓకే సో భారత నేవీ దళానికి సంబంధించి రెండవ అత్యున్నత పదవి అయిన వైస్ చీఫ్ పదవికి ఎస్ఎన్ గోర్మడే ఇటీవల ఎన్నిక అవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇతనికి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం హూ హ్యాస్ బీన్ అడ్మిటెడ్ యాజ్ ద న్యూ వైస్ చీఫ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేవీ ఎవరు ఎస్ఎన్ గోర్మడే సో ఇతని కన్నా ముందు వైస్ చీఫ్గా జి అశోక్ కుమార్ ఉన్నాడు సో ఇతను రిటైర్ అయిపోయాడు అండ్ అతని ప్లేస్లో ఎస్ఎన్ గోర్మడే హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద న్యూ వైస్ చీఫ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేవీ then who is the chief of indian navy so prasutham bharatadesha navika dalam yokka adhipati evaru comment section lo cheppandi so sn gormade person in the news gurtu pettukondi right now coming on to next important topic so next important topic enti manaku vaarthallo ante biotech pride okay so asali biotech pride ante enti 
नार्मल का ये बायोटेक प्राइड लो बागंगा भारत देशम लो उन्ना विविध जातुलक चेंदिना प्रजल ओके सो भारत देशम सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट बायोटेक प्राइड इटी वाला साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ये वालों जितेंद्र सिंह ओके सो जितेंद्र सिंह इटी वाला बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस नहीं बिर्दल जाए सड़ा नमाटा सो आसल ये एंटी बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस अंटे भारत देशों लो उन्ना विविध समूह हाले योक्का डीएनए एनालिसिस सो अभी रंदर योक्का डीएनए एनालिसिस तो योक्का डाटा बेस नहीं एयर पार्टी चाहिएगा ओके सो व्हाट इज मेंट बाय डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अनंतम सो व्हाट इज द एब्रिवेशन ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड सो भारत देशों में उन रकरकाल समूह आलक चेंदी ना प्रजले ओका डीएनए सैंपल्स तो ओका डाटा बेस नहीं क्रिएट जेस्ता रू ये बायोटेक प्राइड लो बागंगा ओके सो भारत देशम योग का जीन्स नहीं लेदा ये भी भारत देशम योग का जीन्स नहीं योग का विदंगा स्टडी जेड हम कोसम उपयोग कर रहे थे ना नमाटा एंड मुख्य अंगा भारत देशम लो ये व्याधि ये लाओ स्तुंदी एंड आ व्याधि ने तटकुने जीन्स ये समूहान के चंदी ना प्रजल्लो उन्नाई सो इलांटी वर्दन लागा उन्हें तारु वेस्टर्न इंडिया लोग कलागा उन्हें तारु आदमी आधे भी दंगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया लोग वो कलागा उन्हें तारु सो दे ऑल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनएस राइट सो विल अंदर ही डीएनएस नहीं सेक रही थी वो का डेटाबेस नहीं क्रिएट जैसी एंड ये डेटाबेस लो बागंगा ये एरिया लो व्याधु ले लाओ नहीं और आप व्याधु लनी वेरे डीएनए के चंदन प्रजल तटको गलत होता ना रहा सो इलांटी एक्सपेरिमेंट्स को सम बायोटेक प्राइड अने पैर में दा ओका गाइडलाइंस ने रूपन दिन चिंदी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आ गाइडलाइंस ने आ गाइडलाइंस ने इटी वाला जितेंद्र सिंह विरदल � ये गाइडलाइंस ने डेवलप जाए सिंधी। मारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये मंत्रित्व शाखा किन्तु पंजेस तुंडी अंटे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओके मिनिस्टर एवरो जितेंद्र सिंह राइट सो ये पॉइंट्स ने गुरुत्व बैठ कोणी बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस has issued biotech pride guidelines developed by the department of biotechnology a ministry of the ministry of science and technology right now coming on to next important topic in the news so manaku nitin gadkari so nitin gadkari evaru prasutam he is the minister of transport and highways ओके एंड इटी वाला nitin gadkari manaku kerala lo okay so kerala lo ni kutiran tunnel em tunnel adi कुतीरन टनल ने आविष्कार इन चारण नमाता कुतीरन टनल सो ये टनल योग का इम्पोर्टेंस एंटी आने टें मुख्य अंगा ये टनल वाला ये टनल वाला तमिलनाडु केरला एंड आधे विदंगा कर्नाटका ये राष्ट्रल मज़लो प्रांतीय अनुसंधान अता लेदा दिन ने मन्ना इंग्लिश लो रीजनल कनेक्टिविटी नी ये टनल पेंपोंडिस तुन्ना नमा आटा ओके सो मुख्य अंगा ये टनल रेंडु मार्गलो वेय बड़ी उन्दी सो ये विदंगा दांतलो बागंगा ओका टनल नी इटी वाला नितिन गडकरी आविष्कार इन चालू एंड रेनो टन रेंडो टनल की संबंध इन चला पनलो इनका जरूरत हो नया नमाटा सो आ टनल पे रेंटी कुतीरन टनल सो ये कुतीरन टनल विषयन को स्थित इधर मन को केरला लोनी त्रिसूर जिला लो उन्दी ए जिला लो उन्दी त्रिसूर जिला लो उन्दा नमाटा ओके एंड इनको इम्पोर्टेंट प कुतीरन टनल ओका वाइल्ड लाइफ सैंक्चरी नुंडी अंटे वन्यमुगा वन्यमुगा समरक्षण केंद्रम नुंडी ये कुतीरन टनल नी निर्मिन चारा नमाटा सो आकड़ा उन्ना जंतु जालानी की जीव जालानी की यलांटी हानी कलग कुंडा ये कुतीरन टनल नी निर्मिन चरण जरिएंदी सो व्हाट इज दैट वाइल्ड लाइफ सैंक्चरी Peachy, Peachy and Bazani. लेदा केरला लो मलयालम लो वी ट्रांस वी प्रोनाउंस इट एस वालानी अंतो। ओके Peachy वालानी Wildlife Sanctuary गुंडा ये कुतीरन टनल अनेडी पास हो तुंडा नमाटा। ओके and इटी वाला नितिन गडकरी ये टनल नहीं आविष्कार इन चालो। ओके विदंगा इधी 
తమిళనాడు కేరళ మరియు కర్ణాటక రాష్ట్రాల మధ్యలో ప్రాంతీయ అనుసంధానతను పెంచుతుంది అనమాట ఓకే సో ఏ జిల్లాలో ఉంది కేరళలోని త్రిసూర్ జిల్లాలో ఉంది సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాము శ్రీ నితిన్ గడ్కరీ హ్యాస్ రీసెంట్లీ డైరెక్టెడ్ టు ఓపెన్ వన్ అండ్ సో ఒక మార్గమే అంటే టూ అండ్ ఫ్రో సో రెండు మార్గాలుగా రెండు టనల్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒక టనల్ ని ఓపెన్ చేశారనమాట ఇన్ విచ్ స్టేట్ అంటే దట్ ఈస్ డి కేరళ రైట్ నాఫ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న ఈ మొక్క అండ్ వేర్లు ఓకే సో వీ కెన్ సీ ద లీవ్స్ అండ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్ సో అసలు ఈ ప్లాంట్ ఏంటి అంటే అశ్వగంధ అంటాం కదా అశ్వగంధ రైట్ సో ఈ అశ్వగంధకి సంబంధించి అంటే ఈ అశ్వగంధ కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్స్లో కోవిడ్ నైన్టీన్తో ఇన్ఫెక్ట్ అయిన పేషెంట్స్లో రికవరీ రేట్ ఈ అశ్వగంధ వాడడం వల్ల పెరుగుతుందా ఓకే సో ఈ అశ్వగంధ వల్ల కోవిడ్ వ్యాధి నుంచి బయటపడవచ్చా కోవిడ్ బారి నుండి మనం కాపాడుకోవచ్చా అని క్లినికల్ ట్రయల్స్ ని చేయాలి అనుకుంటున్నారు ఈ అశ్వగంధ అని మొక్క మీద ఓకే సో విల్ ఇట్ హెల్ప్ లేదా విల్ ఇట్ హీల్ కోవిడ్ నైన్టీన్ రైట్ సో అశ్వగంధ కోవిడ్ నైన్టీన్ పైన ఎలాంటి ప్రభావం అయినా చూపిస్తుందా లేదా తెలుసుకోవడం కోసం దీనిపైన క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేయాలి అనుకుంటుంది భారతీయ ప్రభుత్వం ఓకే సో ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఎవరెవరి మధ్యలో జరుగుతాయంట అంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద ఓకే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద అదేవిధంగా లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ హైజీన్ లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ హైజీన్ అండ్ ట్రాపికల్ మెడిసిన్ ట్రాపికల్ మెడిసిన్ సో ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి అశ్వగంధ పైన క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేయబోతున్నాయి అండ్ ముఖ్యంగా ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్ దేనికి సంబంధించింది అంటే కోవిడ్ బారిన పడ్డ పేషెంట్స్ లో కోవిడ్ బారిన పడ్డ పేషెంట్స్ లో ఈ అశ్వగంధ ఎలాంటి ప్రభావం చూపించగలుగుతుందా లేదా అని తెలుసుకోవడం కోసం ఓకే సో కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్స్ పైన ఈ అశ్వగంధ ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది అని తెలుసుకోవడం కోసం క్లినికల్ ట్రయల్స్ ని ప్రారంభించారు ఎవరెవరు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద అండ్ లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ హైజీన్ అండ్ ట్రాపికల్ మెడిసిన్ క్లియర్ సో గుర్తు పెట్టుకోండి అశ్వగంధ రైట్ నాఫ్ కమింగ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ సో ఆయుష్ మినిస్ట్రీ సో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద అనేది ఏ మంత్రిత్వ శాఖ కిందికి వస్తుంది ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ కిందికి వస్తుంది గుర్తు పెట్టుకోండి ఆయుష్ మినిస్ట్రీ ఈస్ టు కండక్ట్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఆఫ్ డాష్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ యూకేస్ లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ హైజీన్ అండ్ ట్రాపికల్ మెడిసిన్ సో దేని మీద రీసెర్చ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేయబోతున్నారు అశ్వగంధపై ఓకే సో ఈ అశ్వగంధ మన ఆయుర్వేదంలో అంటే నార్మల్గా ఆయుర్వేదంలో అశ్వగంధ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి చాలా కథనాలు మనం చూస్తున్నాం సో ఒకటి వచ్చి ఈ మెడిసిన్ వాడండి లేదా ఈ లేహ్యాన్ని వాడండి ఈ రసాన్ని తాగండి సో ఇలా చాలా రకరకాలుగా చెప్పడం జరిగింది అసలు అశ్వగంధ అంతో కొంత ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పైన ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అని జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి ఈ అశ్వగంధ ఎలా పనిచేస్తుంది అండ్ దీన్ని ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా మనం ఎలా మార్చొచ్చు అని క్లినికల్ ట్రయల్స్ నిర్వహిస్తున్నారనమాట రైట్ సో ఒకసారి మనకి ఇక్కడ మ్యాప్లో కనిపిస్తున్న దేశం పేరు ఏంటి మయన్మార్ ఓకే సో ఐ విల్ జూమ్ ఇట్ ఫర్ యూ సో ఇక్కడ మనకి మ్యాప్లో కనిపిస్తున్న దేశం ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ మయన్మార్ రైట్ సో ఇటీవల మయన్మార్ దేశంలో మయన్మార్ దేశంలో ఎమర్జెన్సీ ఎమర్జెన్సీ విధించడం జరిగింది సో ఈ ఎమర్జెన్సీ విషయానికి వస్తే మనకు ఫిబ్రవరి ఓకే సో ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా ఎన్నికైన గవర్నమెంట్ని అక్కడి మిలిటరీ తొలగించి మిలిటరీ పాలన లేదా ఎమర్జెన్సీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనమాట అండ్ ఇటీవల మయన్మార్ని పాలిస్తున్న ఆ మిలిటరీ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో తమ దేశంలో ఈ ఎమర్జెన్సీ కాలాన్ని ఎమర్జెన్సీ కాలాన్ని ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు పొడిగించింది అనమాట ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు పొడిగించింది క్లియర్ సో మనకి మయన్మార్ అనగానే గుర్తుకు రావాల్సిన అంశాలు ఏంటి మయన్మార్ యొక్క పాత పేరు సో మయన్మార్ ఈజ్ ప్రీవియస్లీ కాల్డ్ యాజ్ బర్మా ఓకే సో ఒకప్పుడు మయన్మార్ని ఏ పేరుతో పిలిచేవారు బర్మా అనే పేరుతో పిలిచేవారు అండ్ మయన్మార్ అనగానే మనకి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ గుర్తొస్తారు ఏం పేరు ఆంగ్ సాన్ సూకి ఆంగ్ సాన్ సూకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ షీ ఈస్ ఆల్సో ద విన్నర్ ఆఫ్ నోబెల్ ప్రైజ్ అండ్ మయన్మార్లో ఎన్నికలు నిర్వహించబడిన తర్వాత ఆంగ్ సాన్ సూకి ఆ దేశానికి ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికయ్యారు బట్ ఇటీవల ఆ దేశం యొక్క మిలిటరీ గవర్నమెంట్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఆంగ్ సాన్ సూకిని తొలగించి తొలగించి 
మిలిటరీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారనమాట ఓకే సో అందుకే మయన్మార్ దేశం అనేది మనకు వార్తల్లో నిలిచింది ఇక మయన్మార్ దేశం యొక్క రాజధాని కనుక మనం చూసుకుంటే దీన్నే మనము నైపీత్యా అని అంటాం ఏమంటాము నైపీత్యా ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ మయన్మార్ రైట్ నాఫ్ కమింగ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ రీసెంట్లీ ఎక్స్టెండెడ్ ఎమర్జెన్సీ ఇన్ దేర్ కంట్రీ ఫర్ టూ ఇయర్స్ దట్ ఈస్ మయన్మార్ right now coming on to next important topic so ok sir chudandi the state administration council of myanmar so normal ga myanmar ni palinche prabhutvanni em antaru the state administration council antaru okay so danni ee military prabhutvam peru marchesi em an pettindi anta caretaker government of myanmar ani peru marchindi okay and ee caretaker government of myanmar ki head ga evaru untaru anta ante senior military general aina ming ong hlaing min ong hlaing will be the caretaker will be the head of the caretaker government of myanmar right so ok sari question chuddam next topic in the news so ikkada mana ganpistunna ee train edaithe undo this is called as the lightest metro train in india okay em antunnam dinni lightest ante telikaina metro train an antunnam anamata అండ్ ఈ లైటెస్ట్ మెట్రో ట్రైన్ ని భారతదేశంలో ప్రవేశ పెట్టు పెట్టు పెట్టబోతున్నారు ఎక్కడ అంటే పూణే మెట్రోలో భాగంగా ఓకే పూణే మెట్రోలో భాగంగా భారతదేశంలోనే అత్యంత లైటెస్ట్ అత్యంత తేలిక అయిన మెట్రో ట్రైన్ ని ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు ఓకే సో ఏ నగరంలో ఈ మెట్రో పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు అంటే పూణేలో రైట్ సో ఈ విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి అండ్ ఈ లైటెస్ట్ మెట్రో ట్రైన్ ని ఏ దేశం నుండి భారతదేశం ఎగుమతి చేసుకుంటుంది అంటే ఇటలీ దేశం నుండి ఓకే సో ఇటలీ దేశం మొత్తం ఈ లైటెస్ట్ మెట్రో ట్రైన్స్ దాదాపు ముప్పై నాలుగు ట్రైన్లను తయారు చేయబోతుంది అండ్ ఈ ముప్పై నాలుగు ట్రైన్లను భారతదేశానికి ఏం చేయబోతుంది ఎగుమతి చేయబోతుంది అనమాట ఓకే భారతదేశానికి ఎగుమతి చేయబోతుంది సో అందుకే పూణే మెట్రో వార్తల్లో నిలిచింది సో పూణే మెట్రోలో భాగంగా మనకి లైటెస్ట్ మెట్రో ట్రైన్ ఫెసిలిటీ పూణేలో రాబోతుంది అండ్ ఈ లైటెస్ట్ మెట్రో ట్రైన్స్ని ఏ దేశం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది ఇటలీ చేస్తుంది సో ఇటలీ మొత్తం మనకి ముప్పై నాలుగు మెట్రో ట్రైన్లను అందించబోతుంది అండ్ ఈ లైట్ మెట్రో ట్రైన్స్ని పూణే మెట్రోలో భాగంగా వాడబోతున్నారనమాట ఓకే సో ఈ లైట్ మెట్రో ట్రైన్లు డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కల్లా మన భారతదేశంలోకి వస్తాయి పూణేలో మెట్రో ట్రైన్ ఫెసిలిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు క్లియర్ అండ్ ఇటీవల మొదటి ట్రైన్ తయారైంది సో ఈ లైటెస్ట్ మెట్రో ట్రైన్స్లో భాగంగా మొదటి ట్రైన్ తయారైంది అండ్ ఆ మొదటి ట్రైన్ తయారైన ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని ఆన్లైన్లో పర్యవేక్షించారనమాట అందుకే ఇది వార్తల్లో నిలిచింది గుర్తుపెట్టుకోండి క్లియర్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ లైటెస్ట్ మెట్రో ట్రైన్ విల్ బీ లాంచ్ ఇన్ విత్ సిటీ సో ఏ సిటీలో దట్ ఈస్ పూణే రైట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఇన్ ద న్యూస్ సో యూఏఈ సో ఇటీవల యూఏఈ వార్తల్లో నిలిచింది ఎందుకు అంటే యూఏఈలో ఉన్న పిల్లలు అంటే త్రీ టు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ సో మూడు నుండి పదిహేడు సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉన్న పిల్లలకి కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ని ఇవ్వాలి ఓకే సో కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం కోసం యూఏఈ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది అన్నమాట ఓకే సో యూఏఈ ఎందుకు వార్తల్లో నిలిచింది అంటే తమ దేశంలో ఉన్న త్రీ టు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ పిల్లలకి కూడా కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ని స్టార్ట్ చేయాలి వాళ్ళకు కూడా వ్యాక్సిన్ని ఇవ్వాలి అని యూఏఏ గవర్నమెంట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకుంది అన్నమాట క్లియర్ అందుకే యూఏఈ గవర్నమెంట్ వార్తల్లో నిలిచింది అండ్ ఈ యూఏఈ గవర్నమెంట్ వ్యాక్సినేషన్లో భాగంగా ఏ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వబోతుందంట అంటే చైనా తయారు చేసిన కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ని ఇవ్వబోతుంది ఓకే చైనా తయారు చేసిన కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వబోతుంది అండ్ చైనా దేశం తయారు చేసిన కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ ఏంటో కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఒకసారి దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్ చూద్దాము విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ లాంచ్డ్ అండ్ ఇనిషియేటివ్ టు అడ్మినిస్టర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఏజ్డ్ త్రీ టు సెవెంటీన్ ఏంటది యుఏఈ రైట్ సో ఒకసారి యుఏఈ విషయానికి వస్తే యుఏఈ యుఏఈ యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటి అబుధాబి ఓకే సో అబుధాబి ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ యుఏఈ రైట్ సో ప్రస్తుతం యుఏఈ యొక్క ప్రెసిడెంట్గా లేదా ఇక్కడ ఉన్న సిస్టమ్ని మనం సింపుల్గా కాన్స్టిట్యూషనల్ మోనార్కీ అని అంటామన్నమాట ఓకే సో ఒక విధంగా నియతృత్వం లేదా 
రాయల్ రాయల్ రూల్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట సో ప్రస్తుతం యుఏఈ యొక్క ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న వ్యక్తి ఎవరు ఖలీఫా బిన్ జయేద్ అల్ నహియాన్ ఓకే సో హూ ఈస్ ద ప్రజెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యుఏఈ ఖలీఫా బిన్ జయేద్ బిన్ జయేద్ అల్ నహియాన్ అల్ నహియాన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద కరెన్సీ ఆఫ్ యుఏఈ యుఏఈ యొక్క కరెన్సీ ఏంటి దిరం రైట్ సో ఈ పాయింట్స్ ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో రామ్ నాథ్ కోవింద్ సో ఇటీవల రామ్ నాథ్ కోవింద్ వార్తల్లో నిలిచాడు ఎందుకు అంటే మద్రాస్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఓకే మద్రాస్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ని స్థాపించి వంద సంవత్సరాలు అవుతున్న సందర్భంగా వంద సంవత్సరాలు అవుతున్న సందర్భంగా ఆ సభను ఇటీవల రామ్ నాథ్ కోవింద్ అడ్రస్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో రామ్ నాథ్ కోవింద్ అడ్రస్డ్ ద హండ్రెడ్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ మద్రాస్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ సో మద్రాస్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ యొక్క లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ యొక్క హండ్రెడ్త్ కొమోమరేషన్ డే అని అంటాం ఏమంటాము కొమోమరేషన్ డే సో ఈ హండ్రెడ్ కొమోమరేషన్ డేలో భాగంగా ప్రెసిడెంట్ రామ్ నాథ్ కోవింద్ మద్రాస్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీని అడ్రస్ చేయడం జరిగింది అన్నమాట సో మనకి ఏ రాష్ట్రంలో అయినా ఏ రాష్ట్రంలో కాదు చాలా వరకు రాష్ట్రాల్లో రెండు సభలు ఉంటాయి అవునా సో ఆ రెండు సభలు ఏంటి ఒకటి శాసనసభ శాసన మండలి అంతే కదా సో మనకి ఇప్పుడు తమిళనాడులో శాసన మండలి ఉందా అంటే శాసన మండలి లేదు కానీ ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో మద్రాస్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ పేరుతో నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లో నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు మద్రాస్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారన్నమాట దీన్ని ఆ తర్వాత తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్గా పనిచేసిన ఎంజి రామచంద్రన్ ఈ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ని తీసేశాడు ఓకే సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి హూ రీసెంట్లీ అడ్రస్డ్ ద కమోమరేషన్ ఆఫ్ ద హండ్రెడ్త్ ఇయర్ ఆఫ్ మద్రాస్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఎవరు దట్ ఈస్ రామ్ నాథ్ కోవింద్ రామ్ నాథ్ కోవింద్ రైట్ నాఫ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో ఇక్కడ మనకి భారతదేశం యొక్క మిలిటరీ అధికారులు అదేవిధంగా చైనీస్ ఆర్మీ అధికారులు కనిపిస్తున్నారు అవునా అండ్ ఇటీవల భారతదేశం మరియు చైనా మధ్యలో శాంతిపూర్వక వాతావరణాన్ని నెలకొల్పడం కోసం అండ్ భారతదేశం మరియు చైనా యొక్క మిలిటరీ కమాండర్స్ మధ్యలో చర్చలు జరపడం కోసం ఒక మిలిటరీ హాట్ లైన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారన్నమాట ఏంటి మిలిటరీ హాట్ లైన్ సో మిలిటరీ హాట్ లైన్ అంటే ఏంటి సింపుల్గా కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ ఓకే సో ఆ ఆర్మీకి మరియు చైనీస్ ఆర్మీకి మరియు భారతదేశానికి మధ్యలో ఉన్న కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థనే హాట్ లైన్గా మనం చెప్పొచ్చు సింపుల్ భాషలో ఓకే సో ఇటీవల భారతదేశానికి సంబంధించిన అధికారులు మరియు చైనా జై చైనా ఆర్మీకి సంబంధించిన కమాండర్ స్థాయి అధికారులు మిలిటరీ హాట్ లైన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఎక్కడ సిక్కింలో ఓకే సో సిక్కింలో ఈ మిలిటరీ హాట్ హాట్ లైన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే అండ్ చైనీస్ అధికారులు టిబెట్లో తమ యొక్క హాట్ లైన్ని అండ్ భారతదేశ అధికారులు సిక్కింలో తమ యొక్క హాట్ లైన్ హాట్ లైన్ని ఏర్పాటు చేశారు అండ్ ఈ హాట్ లైన్ ద్వారా భారతదేశం మరియు చైనా మధ్యలో ఉన్న వివిధ డిస్ప్యూట్స్ ఈ హాట్ లైన్ ద్వారా సాల్వ్ అవుతాయి అన్నమాట ఓకే సో యుద్ధాలకు సంబంధించి లేదా ఇతర ఏవైనా అన్ఫోర్సీన్ సిచ్యువేషన్స్ అరైజ్ అయితే ఇరు దేశాల అధికారులు ఈ హాట్ లైన్ ద్వారా మాట్లాడుకొని చర్చించుకుంటారు ఓకే సో ఇలాంటివి మనకు కావాల్సింది ఎందుకు అని అంటే ఆర్మీ అధికారుల మధ్యలో ఇన్స్టాంట్ ఇన్స్టాంట్ సంభాషణ జరగాలి లేదు అని అంటే అక్కడ ఉన్న సోల్జర్స్ యుద్ధం మొదలు పెడతారు అవునా సో ఈ ఇలాంటి యుద్ధాన్ని ఆపడం కోసం వీళ్ళు పీస్ఫుల్గా ఉండడం కోసం నిరంతరం ఆర్మీ అధికారుల మధ్యలో సంభాషించడం కోసం లాంచ్ చేసిందే ఈ మిలిటరీ హాట్ లైన్ అంటాం ఓకే అండ్ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాము విత్ విచ్ కంట్రీ ఇండియా ఎస్టాబ్లిష్డ్ మిలిటరీ హాట్ లైన్ ఇన్ నార్త్ సిక్కిం దట్ ఈస్ సి చైనా సో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్లో కనుక మనం చూసుకుంటే ఇండియా తమ హాట్ లైన్ని కోంగ్రా లా అనే ప్లేస్లో సో ఈ కోంగ్రా లా అనేది నార్త్ సిక్కింలో ఉంది అండ్ చైనీస్ యొక్క ఆర్మీని ఏమంటాం మనం పిఎల్ఏ అంటాం పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ సో వీళ్ళు తమ హాట్ లైన్ని కంబాజోంగ్ ఎక్కడ ఉంది ఇది టిబెట్లో ఉంది సో ఇక్కడ తమ హాట్ లైన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఎందుకోసం అంటే టు ఫర్దర్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అండ్ కార్డియల్ రిలేషన్స్ అలాంగ్ ద బార్డర్ సో బార్డర్ పొడుగున మంచి సహాయ సహకారాలు ఉండాలి 
ఇద్దరం ఒకరిని ఒకరు నమ్మేలా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఈ హాట్ లైన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అన్నమాట రైట్ నౌ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ది న్యూస్ సో మనకి అమిత్ షా ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచాడు ఎందుకు అంటే ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అయిన లక్నౌలో ఓకే ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అయిన లక్నౌలో ఫోరెన్సిక్ ఓకే సో ఫోరెన్సిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ ని ఫోరెన్సిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క స్థాపన కోసం ఫౌండేషన్ శంకుస్థాపన చేశాడు అమిత్ షా ఓకే సో ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లోని లక్నౌలో ఫారెన్సిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతుంది ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అండ్ దానికి సంబంధించి ఫౌండేషన్ స్టోన్ లేదా శంకుస్థాపన చేశాడు ఎవరు కేంద్ర హోంమంత్రి అయిన అమిత్ షా సో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షానే ఎందుకు ఈ ఫారెన్సిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి శంకుస్థాపన చేశాడు అంటే ఫారెన్సిక్స్ కానివ్వండి క్రైమ్స్ కి సంబంధించిన ఏ విషయాలైనా డీల్ చేసేది ఏ మంత్రిత్వ శాఖ హోం మంత్రిత్వ శాఖ అందుకే అమిత్ షా ఈ ఫోరెన్సిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ ని శంకుస్థాపన చేశాడు అనమాట ఓకే సో ఫోరెన్సిక్స్ అంటే మనకి ఏంటో తెలుసు అండ్ ఈ ఫోరెన్సిక్స్ వల్ల ఇటీవల చాలా నేరాలు సాల్వ్ అవుతున్నాయి రైట్ సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాము యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా లేస్ ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఆఫ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారెన్సిక్ సైన్సెస్ ఇన్ సో ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లోని ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారెన్సిక్ సైన్సెస్ ని లక్నౌలో రైట్ నాట్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో పీయూష్ గోయల్ సో పీయూష్ గోయల్ విషయానికి వస్తే ఇంతకు ముందు ఇతను రైల్వే మినిస్టర్ గా ఉన్నాడు అండ్ ప్రస్తుతం హీఈస్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ వ్యాపారం మరియు వ్యాపారం మరియు వాణిజ్యానికి సంబంధించి కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్గా పీయూష్ గోయల్ ప్రస్తుతం ఉన్నాడు అనమాట ఓకే సో ఇటీవల పీయూష్ గోయల్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ ట్రేడ్ మార్క్స్ అండ్ డిజైన్స్ సో ఈ ఆఫీస్ని సందర్శించాడు సో ముఖ్యంగా పేటెంట్స్ అంటాం కదా ట్రేడ్ మార్క్ పేటెంట్స్ కాపీ రైట్స్ సో ఇలాంటి విషయాలకు సంబంధించి భారతదేశంలో ఉన్నత అధికారిగా ఎవరు ఉంటారు అని అంటే మనకి ఎవరు ఉంటారు కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ ఉంటారు ఓకే సో ఇటీవల ఈ శాఖ యొక్క పనితీరు ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి కేంద్ర మినిస్టర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ట్రేడ్ గా ఉన్న పీయూష్ గోయల్ ఆ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అదేవిధంగా పేటెంట్స్ ఈ ఆఫీస్ ని సందర్శించాడు అనమాట ఓకే సో అసలు ముఖ్యంగా మనకు పేటెంట్స్ అన్న ట్రేడ్ మార్క్స్ అన్న తెలిసే ఉంటుంది క్లియర్ సో నువ్వు ఏదైనా బుక్ రాసావు సో ఆ బుక్ మీద కాపీ రైట్ నీకు ఉంటుంది అంతే కదా సో నువ్వు ఏదైనా మూవీ తీసావు ఆ మూవీ మీద కాపీ రైట్ నీకు ఉంటుంది క్లియర్ అదేవిధంగా మనం ఏదైనా బ్రాండ్ ఏదైనా బ్రాండ్ ఓపెన్ చేసాం సో దాని మీద ఏముంటుంది ట్రేడ్ మార్క్ లభిస్తుంది సో ఈ విధంగా ట్రేడ్ మార్క్స్ ని అండ్ కాపీ రైట్స్ ని జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ సో వీటిని మనం తెలుగులో భౌగోళిక గుర్తింపు అని అంటాం సో మన పోచంపల్లి చీరలకి భౌగోళిక గుర్తింపు దక్కింది అవునా అదే విధంగా మనం మొన్న నాగాల్యాండ్ కి సంబంధించిన మిర్చి గురించి డిస్కస్ చేసాం అవునా సో నాగా మిర్చా అని సో వాటికి కూడా భౌగోళిక గుర్తింపు దక్కింది సో ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ఏ మంత్రిత్వ శాఖ కిందికి వస్తాయి అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ కిందికి వస్తాయి అండ్ ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ కిందే ఉండే ఒక ఆర్గనైజేషన్ దాన్ని మనం కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ ట్రేడ్ మార్క్స్ అండ్ డిజైన్స్ అంటాం పేటెంట్స్ ట్రేడ్ మార్క్స్ అండ్ డిజైన్స్ సో ఇటీవల ఈ శాఖ యొక్క పనితీరును పర్యవేక్షించడానికి ఈ శాఖ యొక్క ముఖ్య కార్యాలయం ఎక్కడుంది అంటే ముంబైలో ఉంది సో ముంబైకి రావడం జరిగింది పీయూష్ గోయల్ సో అందుకే ఇది మనకు క్వశ్చన్ గా మారింది అనమాట ఓకే సో ఒకసారి కనుక మనం చూసుకుంటే ముఖ్యంగా ఈ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ ట్రేడ్ మార్క్స్ అండ్ డిజైన్స్ అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీలో భాగంగా ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది దీన్నే మనము డిపిఐఐటి అంటాం డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ డిప దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ అంటాం సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ కింద ఈ శాఖ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఈ రెండు ఏ మంత్రిత్వ శాఖ కింద ఉంటాయి అని అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ట్రేడ్ కింద ఉంటాయి అండ్ దానికి మంత్రిగా ఎవరు ఉన్నారు పీయూష్ గోయల్ ఉన్నారు ఇటీవల కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ ట్రేడ్ మార్క్స్ అండ్ డిజైన్స్ ఈ హెడ్ ఆఫీస్ ని విజిట్ చేశాడు పీయూష్ గోయల్ ఓకే సో దీని దీని యొక్క హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది ముంబైలో ఉంది ఓకే ముంబైలో ఉంది అండ్ ఇవి ముఖ్యంగా మనకి పేటెంట్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ట్రేడ్ మార్క్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ డిజైన్స్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సో ఈ
ట్రేడ్మార్క్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ సో ఈ చట్టాలన్నింటినీ అమలు చేసే సంస్థ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ ట్రేడ్ మార్క్స్ అండ్ డిజైన్స్ సో ప్రస్తుతం హూ ఈస్ ద కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ ట్రేడ్ మార్క్స్ అండ్ డిజైన్స్ అంటే ఆర్పి రత్ను ఆర్పి రత్ను ఈజ్ ద కరెంట్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ ట్రేడ్ మార్క్స్ అండ్ డిజైన్స్ సో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ దీనికి హెడ్గా వ్యవహరిస్తాడనమాట రైట్ సో ఇవన్నీ మనకు ఇంపార్టెంట్ అంశాలు క్వశ్చన్ ని చూద్దాం హూ ఈస్ ద యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ రివ్యూడ్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ డిజైన్స్ అండ్ ట్రేడ్ మార్క్స్ ఇన్ ముంబై రీసెంట్లీ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ ఏ పీయూష్ గోయల్ ఓకే సో పీయూష్ గోయల్ ఈస్ ద కరెంట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ట్రేడ్ రైట్ బై దిస్ వి ఎండ్ ఆర్ కరెంట్ అఫేర్స్ సెషన్ and i hope you like the session for further quality content please like share and subscribe our youtube channel and also please comment the answers in the comment section thank you